怎么穿反了？我就不信你今天不给我低头！耿老师真是太客气了，这么风尚。上次你请我吃饭，这次算回礼。那多不好意思啊！嗯，好吃。这家的牛排最有名了，耿老师不尝尝？没胃口。是看着我没胃口吗？你要偏这么想，我也没办法。可我每次看着耿老师就特别有胃口。这家的酒不错。为了我们的缘分，干一杯。什么意思啊？就投降了？肉不是这么切的。先要从牛排的三分之一处把肉切开，让里边的汤汁充分的释放出来。时间有点短，然后再小口的吃。嘿，美男计啊！错。饭吃差不多了，咱们谈正事吧。谈什么？谈人生还是谈理想啊？白凯儿，玩火者必自焚这个道理，我想我不说你应该明白。今天请你吃这顿饭，就是想告诉你，别得寸进尺。哦。原来耿老师是教我怎么做人啊！教你怎么做人这样的事情我没兴趣，我只是不希望夜莎在死后还被人诋毁，那样会显着我很没有本事，连亡妻的名誉都保护不了。同样的道理，如果这件事被捅出去，除了向全世界证明你嫁给个人渣之外，我想不出你能捞到任何的好处。换句话说，我们俩现在同在一条船上，你让我不好过。你自己也好过不到哪儿去，这么简单的道理，你不会不清楚吧？既然同在一条船上，那我们俩的感受也应该是一样的。你不会这么快就忘了上次我们在酒店门口被围攻的事儿吧？你要是揭了我的底，你也会被曝光。我不相信你会愚蠢到做这样损人不利己的事情。耿墨池，你如果真的想说服我。不应该有点诚意吗？我还不够有诚意吗？我要的诚意不过是句道歉，说句对不起会死吗？我不是不可以跟你道歉，但不能是这样被你要挟着跟你道歉。如果我这样跟你道歉，你觉得有诚意吗？我耿墨石是随便可以被人要挟的吗？好吧，如果你认为现在跟我道歉是我要挟你，你不肯低下你高贵的头，那我只能等你真心诚意的来跟我道歉。你不会耍赖吧？耍赖不是你们女人的长项吗？耿老师真是了解女人，只是我不明白，你请我这顿饭究竟是几个意思呢？你不想让我跟那些记者接触，又不肯放低姿态跟我好好沟通这件事儿，反倒是来听你说教的。你就那么想看到我跟你低头？对不起，我没有达到你的预期。那我也没有办法给你任何承诺。没关系，船翻了，大家都上不了岸。大不了鱼死网破，这么严重啊！
不信就试试看了。齐先生，嗯，您留步吧，下次再见。好的，再见。不管怎么说，还是要谢谢你的晚餐。不用谢，希望我今天说的话，你都能听进去。事情来呢，我还想问你呢，怎么会有记者啊？我没安排啊。你意思是我安排的喽？没有，肯定不是你安排。你最讨厌别人拍你的吗？就是嘛。很简单，那些记者是碰巧遇到的，但这照片，我是故意让他们拍的。啊？嗯。为什么呀？为什么我耿墨池会被一个女人吃定吗？照片都登出来了，照片登出来也不是我一个人，是两个人的照片，对不对？我掉沟里得拉个垫背的呀。这明显是个两败俱伤的事儿，你跟他，你犯得着吗？我是犯不着，是他主动招惹我的。小心，你不能这样，你，等我一身败笔。哎，白小姐，误会，误会，误会什么？分明故意的。不是，莫尘，你们都出去。干嘛生那么大气？又没拍到你的脸，我帮你遮着呢。卑鄙！我本来就是个卑鄙的人，是你之前对我期望太高了。你早就知道有记者在拍，所以故意接近我让人拍的是吧？更正一下，事先我并不知道有记者在，是看到他们之后才想到让他们拍的。什么？知道为什么这么做吗？就是想让你尝尝被拍的滋味。三个月以前，你感受过一次，我遮住了你的脸。这次我又遮住了你的脸，但不知道下次你是不是还有这么好的运气。这种滋味不是每个人都有机会感受。一旦你被媒体关注，你所有的生活都会曝光在镜头前，就像被人扒光了示众一样，没有任何隐私可言。那些镜头无处不在，每时每刻，出门逛街、见朋友，哪怕是在公共场合挖鼻屎这样的动作，都会被他们记录。你必须时刻提防，不能有任何的松懈。这种感受，很值得你去体验。